简单的回答一些问题，当做参与他们的空投活动。这一次的空投活动能够共享瓜分总量百分之十的代币，我觉得还算是比较多的。哈喽，大家好，欢迎回到头圈的节目，我是 C H。上一期视频才说市场似乎在酝酿很大的波动，结果就来个大暴跌。如果你是高风险的玩家，记得学会做一些对冲的举措，千万不要倒在黎明前。比特币减半即将到来了，倒数四天的时间，我们头圈也在思考搞一些事情，例如可能跟各位一起倒数。如果有想法的话，也欢迎在 Discord 群里投给我们提建议。这期视频也一样，我们会抽奖100美金的比特币，送给支持我们的观众朋友们。参与的方法很简单，点赞留言这期视频，然后在 Discord 群组的 Give Away 频道里头。点击这个符号就可以了。这一期视频，我们想继续和各位聊 AI 人工智能的项目。上两期视频，这个全新 AI 加 Web3 叙事的视频，如果你有观看的话，其中有很大的篇幅，我们介绍了 Aura Protocol 这个项目，也说了有一个 OLM 的代币，他们正在进行攻守。如果你有留意且参与了，恭喜各位，可以去看一看你们的钱包。这个代币的价格距离攻售已经涨了38倍了，一度达到46倍的涨幅，时间仅用短短的三天就有40多倍的涨幅，非常的好。最近终于有个比较像样成绩的攻售了，在 AI 赛道当中，真的充斥着很强烈的牛市氛围。这也是为什么我们团队表示会重点观察 AI 赛道的原因。如果你错过了这一个40倍涨幅的代币，也不用 formal 去追。高哈，我们之后团队也会继续去挖掘这些比较低市值、高潜力爆发的项目给各位，尤其在 AI 赛道当中，大家可以点击小铃铛订阅我们。我们团队认为啊 ，AI 人工智能的叙事不是币圈人的小群体狂欢，而是事关全人类的大事件，将彻底影响人类生活的方方面面。AI 和区块链作为新创圈的两个大热点，如何互补、互相成就非常重要。AI 结合区块链的叙事，应该是一个比较长且大的叙事周期，而不是转瞬即逝的小炒作。所以，我们也想搭上这一波的浪潮，希望可以和各位一起进步。今天这期视频，我想和各位介绍有参与机会、零成本交互可以拿代币空投的 AI 项目，它叫做 Public AI， 它是一个试图解决人工智能当中数据问题的项目。据我自己的观察，目前人工智能大家可以分成三个板块，分别是算力、算法和数据。而所谓的区块链 AI 项目，就试图在解决其中的某一个问题。我简单把之前介绍过的 AI 项目做个归类 ：Ionet 这个 Solana 的去中心化算力平台，就在解决人工智能训练的算力问题。动用大家分布式的闲置机器来训练人工智能，而上一期视频介绍的 Aura Protocol 呢，则在解决算法的问题，让区块链能够引入更多的 AI 语言模型的算法。所以，人工智能的算力和算法这两个模块，之前已经介绍过，项目有所涉猎了。今天的这期视频，我想把拼图的最后一块给补上。这个 p u b l i c AI 就试图解决人工智能当中数据的问题，他们试图解决人工智能训练语料当中的数据标注问题。体 AI 人工智能要发展，就需要有优质的训练数据，有越来越多靠谱的训练数据，人工智能我们训练出来的才会更加聪明。但是呢，目前 AI 的数据存在两个问题，第一就是有很多的大企业会偷拿用户的数据去给 AI 来训练模型，比如我们很多社交媒体上的数据，某种程度上我们的数据成为了大资本家盈利的工具，他们拿去训练商业性质的人工智能，但我们这些提供数据的用户。并不能够从中获利，这是一个数据拥有权不公平的问题。而第二个问题呢，目前有很多的大语言模型普遍训练的做法是利用现有的人工智能来训练自己的人工智能，也就是 AI 来训练 AI， 也不是说不行，但是会导致很多时候 AI 的回答不够靠谱，因为数据被污染了，数据不够优质。比如说，这个用户呢，他跟谷歌研发出来的 Gemini 对话，他让他自我介绍，他居然说自己是百度公司研发出来的语言模型，叫做文心一言。可见离谱之程度，所以如何拥有更高质量的训练数据，是当下 AI 行业要解决的第二个大问题。基于以上两个问题 ，Public AI 就应运而生了。对用户而言，用户可以主动参与到数据标注的工作当中，帮忙辨别出优质的数据，让 AI 能够基于这些数据去做训练，而用户也可以因为帮助进行数据标注而获得奖励。对 AI 行业而言呢，借助 Web3 的代币激励机制，可以让更多人参与到人工辨别数据的过程当中。
，以此来获得更加优质的训练数据，所以是一个双赢的局面。无论是对于 Web3 还是对于 AI 行业，之所以介绍这个项目有两个原因，第一个是这个项目有融资，领投机构是 IOBC Capital， 跟投机构是 Foresight Venture 和 Solana Foundation， 他们的融资额不是特别高，大概两百万美金，某种程度也因此这个项目不是很卷。看一看他们第二轮的融资会不会有更大的机构入局，有更高的融资金额。第二个原因是 ，Public AI 这个项目目前有很明确的名牌空投活动，鉴于他们的融资金额不高，所以活动没有特别卷，所以有一些参与的机会完全零成本。大家感兴趣的话，可以参与这个项目的空投活动，帮他们寻找一些优质的数据，来打造更好的人工智能。过程当中，你也可以获得日后的代币空投。接下来呢，我简单介绍该怎么样来参与这个空投活动。首先，大家可以进入他们的网站，然后绑定自己的推特和 Solana 的地址，没有错哈。这个项目也是 Solana 上的 AI 项目，所以要绑定 Solana 的地址。之后的空投会在 Solana 的公链上面。参与 Public AI 的空投活动有两种方式，第一个呢，你要成为 AI 的 Builder； 第二个，你要成为 AI 的 Validator。我们先来说第一个参与方式 ，Air Builder， 在官网绑定好自己的推特账户之后呢，在推特上，如果你看见和 Web3 或者 AI 有关系的优质文章，你可以在评论区当中艾特 Public AI 的官方推特，然后写上 AI 或者 Web3 的标签，让系统知道这是你认为的优质数据，帮系统找到一些不错的数据，这就可以了。比如这样子就 OK 了。当然啦、啊，为了避免大家胡乱的标注数据，胡乱的去。给评论，只有被判定为真的有用、靠谱的数据，你的这个动作才可以给自己赚取空投的积分。怎么样判断一个数据、一个推特的贴文是否靠谱？这就涉及到了第二个空投的参与方式。第一个叫做 AI Builder， 第二个叫做 AI Validator。我们点击进去看一看，同样是需要在官网注册哈。注册好之后，你的官网应该是长这样一个样子。你连接了推特账号，然后你连接了自己的索拉纳钱包，接着你就可以来选任何一个试卷答题了。系统会让你人工来判断这个推特贴文对你是否有帮助，你根据自己的感受去回答就可以了。如果大部分的人都认为这个推文不错 ，Public AI 就会把这个数据当做是优质的数据，拿去进行机器学习的语料。一个试卷大概两三分钟就可以回答完毕，十道题。如果平时自己有一些碎片化的时间，可能等公交或者等电视广告的时候，可能可以考虑用手机登录，然后简单的回答一些问题，当做参与他们的空投活动。这次的空投活动能够共享瓜分总量百分之十的代币，我觉得还算是比较多的。说一个小贴士哈 b a b l e AI 会根据大多数人的选择来判断这个信息是否优质。如果大多数人都认为这个信息是优质数据，那么这个信息就会拿去给人工智能去训练。而他们的设计是，我们这些审核官要尽可能站在大众的视角来判断这个数据到底好还是不好。如果你觉得这个数据挺不错的，但是其他人觉得不够好，那么我们答这道题拿到的分数就会比较少。相反的。如果我们觉得这个信息很优质、很不错，其他人也是一样认为这个信息很优质，那我们的选择是和大多数人的选择一样的，我们拿到的积分就会比较多。基本上我自己的经验是，如果不太确定这个信息对自己是否有帮助，选择那个没有帮助的选项，你的成功概率会比较大一些，也可以拿到比较多一些的分数。当然，你也可以让自己的弟弟妹妹来参与，这是一个非常低门槛的。活动完全零撸的空投活动，但是要付出一些时间成本。同时完成任务的时候，也可以阅读一些推特上关于 AI 和 Web3 的资讯，我觉得还是挺不错的。感兴趣的朋友们可以自己看看。碎片化的时间撸一些空投，拿到空投之后，我们后续就可以玩其他类似攻受或者 DeFi 的玩法。这里再提一嘴哈，我今天来答题的时候，他们显示这样一个界面，说目前他们平台的数据库没有足够数据，不需要大家来审核了。建议大家可以成为 AI 的 builder， 就是去推特上面找更多的数据给他们数据库。所以，如果大家不介意的话，也可以开一个新的推特小号，然后去挖掘一些不错的 AI 或者 Web3 的资讯，给到他们平台方。大家可以自己选择要用第一种参与方式帮他们找数据，还是第二种参与方式帮他们审核数据，都可以获得一些空投的代币。好啦，以上就是今天的节目内容了。介绍了一个叫 b a b l e AI 的项目，可以免费撸到一些空投。我自己在做视频内容的时候，经常会平衡。低成本空投机会、攻受机会和大户质押的机会等等的几种内容，希望可以让同圈不同人群的朋友们都可以找到适合自己的区块链信息。你如果是小白，可以从低成本的空投项目着手。
，之后就会去玩小资金玩家喜欢的攻受活动，找到一些优质项目研究透，然后去参与，你可以获得很大的涨幅，就可以随便的翻几倍。接着呢，你就可以去玩一些稳定性更高的 DeFi 项目，或者质押空头的活动。这是我自己的思路。还是那句话，感谢各位一路以来的陪伴。如果你觉得这几种内容，对你身边的朋友们有所帮助的话，可以动动手指分享给各位，感谢大家。我是 C Hash， 这就是今天的节目内容了，我们下期视频再见。